হ্যালো কোডার্স আমি আমাদের আগের যে টিউটোরিয়ালটা ছিল সেই প্রজেক্টটা এখানে নিয়ে এসেছি এখন একটু ক্লিন আপ করবো প্রজেক্টটা আসলে আমাদের নেক্সট টপিক অফ টিউটোরিয়াল হচ্ছে আমরা কিভাবে অ্যানোটেশনের থ্রু দিয়ে অটো ওয়ারিং করতে পারি আস্তে আস্তে আমরা তো এক্স এম এলের থ্রু দিয়ে এতদিন পর্যন্ত আমরা ওয়ারিং করে আসলাম এবং আস্তে আস্তে যেভাবে জাভার যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং স্প্রিং যেদিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আসলে এক্স এম এল বেসড কনফিগারেশন থেকে আমরা চলে যাচ্ছি অ্যানোটেশন বেসড এবং জাভা বেসড কন কনফিগারেশনের দিকে তো আমরা আস্তে আস্তে সেগুলো শিখব তো এখন এটা আমাদের প্রজেক্টে যদি আমরা অ্যানোটেশন বেসড কনফিগারেশন এনেবল করতে চাই তার জন্য যেটা করতে হবে আগে আমরা আমাদের প্রজেক্টটা একটু ক্লিন করে ফেলি আমরা ডিফল্ট অটো ওয়ার এখানে ছিল এটা আমরা ডিলিট করে দিলাম আমরা প্রাইমারি টু ট্রু এটাও রাখবো না কেননা এগুলো তো এক্স এম এল বেসড কনফিগারেশনের জন্য আমরা এটাও ডিলিট করে দিলাম আর কি আছে কনস কনসোল রাইটার দুটো আমার দরকার নেই এখন একটাই থাকুক ফাইল রাইটার আছে এই বিনটারও আমার এখন দরকার নেই আমি এটাও ডিলিট করে দিই কন্ট্রোল শিফট এফ দিয়ে আমি ফরম্যাট করে নিলাম সো আমরা যদি দেখি ইটস এ ভেরি সিম্পল আমাদের এই মুহুর্তে পিনস এক্স এম এলটা এবং আমরা যদি আমাদের অ্যাপ ডট জাভাতে যাই অ্যাপে আমরা কি করছি একটা লগারের ক্লাস করছি এবং লগারে রাইট করতে বলছি আর আমরা লগারটা যদি একবার দেখে আসি এবং লগারটা এরকম আছে কিন্তু এই মুহুর্তে তো আসলে আমরা আমরা যেহেতু লগারের এই প্রপার্টি দুটো আমরা এই মুহুর্তে তো ইনজেক্ট করছি না তাই না ইনজেক্ট করছি না বলে আমাদের আসলে একটা নাল পয়েন্টার এরর খাওয়ার কথা সেটা স্প্রিং থেকে না আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থেকেই এই নাল পয়েন্টের এক্সেপশানটা খাওয়ার কথা যদি রান করি দেয়ার ইউগো আমরা একটা নাল পয়েন্টের এক্সেপশান পেয়েছি তো আসলে এখন আমরা অটো ওয়ারিংটা এনেবল করতে চাই অটো ওয়ারিংটা এনেবল করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমরা আমাদের বিনস কনফিগারেশানে চলে যাই এবং এটার যে নেম স্পেসেস আছে এই নেম স্পেসেসে যে আমরা এখানে এই যে কনটেক্সট কনটেক্সটা আমরা এনেবল করে দিই কনটেক্সটা এনেবল করে দেওয়ার পর আমরা দেখি আমাদের সোর্সে কি চেঞ্জেস আসলো আমাদের সোর্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এক্স এম এল নেম স্পেস কনটেক্সট নামে আমার এখানে একটা এন্ট্রি চলে এসেছে এবং এই এক্সেসাই স্কিমা লোকেশন এখানেও আমাদের এই কনটেক্সটা কিন্তু চলে এসেছে হ্যাঁ সো দ্যাটস গুড আমাদের কনটেক্সট চলে আসার পর আমরা যেটা করব আমরা আমাদের বিনসে যে আমাদের এই বিন কনফিগারেশনের ভেতরে আমরা আচ্ছা এখানে না আসলে আমরা দেখব এই যে কনটেক্সট কনটেক্সটে যাব কনটেক্স নামে একটা ট্যাপ চলে আসে কিন্তু আমরা যখন নেম স্পেস থেকে এখানে কনটেক্সটা এনেবল করেছি তখন এখানে এরকম একটা কনটেক্স নামে একটা ট্যাপ কিন্তু আমার চলে এসেছে এখানে যে রাইট ক্লিক করে আমরা হুম এই যে কনটেক্সট অ্যানোটেশন কনফিগ এই প্রপার্টিটা আমরা এখানে এলিমেন্ট আমরা ইনসার্ট করে দিই এবং সোর্সে যে দেখি এটা শুধুমাত্র একটা কনটেক্সট অ্যানোটেশন কনফিগ এটা নিয়ে এসেছে তার মানে কি আমাদের আমাদের স্প্রিংয়ের যখন এই ফাইলটা লোড করবে বিন তখন সে অটোমেটিক্যালি আমাদের এই বিনগুলোর ভেতরে বা অ্যাপ লগার এগুলোর ভেতরে যদি আমরা এখন অ্যানোটেশন নিয়ে আসি তাহলে সেই সেই অ্যানোটেশনগুলো পড়বে পড়ে সে অ্যানোটেশনগুলো কনফিগার করার চেষ্টা করবে তো এখন কিভাবে আমরা বলতে পারি আমাদের যে লগার ক্লাসটা আছে লগার ক্লাসের ভিতরে আমরা বলে দিতে পারি যে আমাদের যেই সেট মেথডগুলো আছে সেট কনসোল রাইটার এবং সেট ফাইল রাইটার এই দুটাকে আমরা বলে দিতে পারি অটো ওয়ার্ড অটো ওয়ার্ড বলার জন্য আমাদের অটো ওয়ার্ড একটা অ্যানোটেশনের অ্যানোটেশন আছে আমরা অ্যাট সাইন দিয়ে অটো লিখে কন্ট্রোল স্পেস দিলেই অটোমেটিক্যালি এই যে অটো ওয়ার্ডটা চলে আসলো এবং আমরা আমাদের অটো ওয়ার্ডের যে অ্যানোটেশনটা সেটা কিন্তু আমরা ইম্পোর্ট করে নিলাম হ্যাঁ এবং সেম গোজ ফর সেট ফাইল রাইটার অটো ওয়ার্ড আচ্ছা অটো ওয়ার্ড কিন্তু বাই ডিফল্ট টাইপ অনুযায়ী কাজ করে যেহেতু এখানে আমাদের যে টাইপ যে টাইপের প্যারামিটার এখানে যাচ্ছে একটা হচ্ছে কনসোল রাইটার আর একটা হচ্ছে ফাইল রাইটার তাই না সো এই টাই বাই টাইপ হিসেবে কাজ করে আমরা যখন আমাদের বিনসে দেখি সে যখন ওয়ারিং করতে যাবে তখন বিনসে দেখবে যে একটা কনসোল রাইটার অ্যাভেলেবেল আছে একটা ফাইল রাইটার অ্যাভেলেবেল আছে তখন সে অটোমেটিক্যালি এটা ওয়ারিং করে দিবে সো এখন কিন্তু আমাদের অ্যাপটা যদি আমরা রান করি এটা রান করার কথা ফ্যান্টাস্টিক আমাদের এটা অটো ওয়ারিং এখন কাজ করছে তো আমরা আবার আমাদের লগার ক্লাসে ফেরত যাই খুব সিম্পললি আমরা কিন্তু আসলে অটো ওয়ারিং করে দিলাম হ্যাঁ তো এটা তো গেলো মেথড লেভেলের ওয়ারিংয়ের জন্য আমরা আসলে মেথড লেভেল ওয়ারিং না করে আমরা কিন্তু আসলে প্যারামিটারগুলোকেও বা আমাদের এই প্রপার্টিগুলোকেও আমরা আসলে প্রপার্টিগুলোকে আমরা কিন্তু ওয়ার করে দিতে পারি হ্যাঁ তো 
আমরা আমাদের প্রপার্টির ওপরে যে যদি লিখে দেই অথওয়ার্ড এবং আমরা নেক্সট আর পরে যদি লিখি অথওয়ার্ড তো এখন তো আমরা আসলে আমাদের মেথডের গুলো আমরা কমেন্ট আউট করে দিয়েছি কিন্তু প্রপার্টির গুলো রয়ে গেছে তো প্রপার্টি আমরা যদি এখন এটা রান করি তবু আমরা দেখছি এটা খুব সুন্দরভাবেই কাজ করছে সো আমরা এটা মেথডের উপরেও অটোওয়ার্ড লিখতে পারি আমরা প্রপার্টির উপরেও অটোওয়ার্ড লিখতে পারি এখানে একটা মজার ব্যাপার যে আমরা যখন প্রপার্টির উপরে অটোওয়ার্ড লিখছি তখন আমাদের সেত মেথডগুলো না থাকলেও স্প্রিং কিন্তু এই ওয়্যারিংটা কমপ্লিট করে দেয় সো এটা একটু জেনে রাখা ভালো আমি জাস্ট দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে আমি যদি এটা ডিলিট করে দিই আমার এই সেত মেথড এবং এই সেত মেথডটাও যদি আমি ডিলিট করে দিই তারপরও যদি আমি এটা সেভ করে রান করি আমার প্রোগ্রামটা কাজ করবে দেয়ার ইউ গো সো এটা একটা অ্যাডেড বোনাস আমাদের জেনে রাখা উচিত অ্যাডেড ইউজ কেস তো এটা গেল এখন আরেকটা জিনিস আমরা করব আচ্ছা আমাদের মেথডগুলো থাকুক কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি মেথডগুলো আবার নিয়ে আসলাম আরেকটা যে আরেকটা যে জিনিস করব সেটা হলো আমাদের কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টরের থ্রু দিয়েও কিন্তু আমরা অটো ওয়্যারিং করতে পারি সো আমরা এই দুটো কমেন্ট আউট করে দিই আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর নিয়ে আসি অল্ট শিফট এস জেনারেট কনস্ট্রাক্টর ইউজিং ফিল্ডস ঠিক আছে সুপারটা মুছে দিই এই মুহূর্তে আমাদের সুপারটা লাগছে না আচ্ছা গুড এখন আমরা কনস্ট্রাক্টরের থ্রু তো অটো ওয়্যারিং করার জন্য আমরা যদি কনস্ট্রাক্টারটাকে শুধু বলে দিই অটো ওয়ার্ড তাহলেও কিন্তু আমাদের এটা কাজ করার কথা সেভ করলাম রান করলাম ফ্যান্টাস্টিক আমাদের কিন্তু কাজ করছে সো এটা ছাড়াও আর একটা আমরা কিন্তু আমাদের জিনিস জেনে রাখা ভালো যে আমরা যখন এক্স এম এলের থ্রুতে কনফিগার করছিলাম তখন কনস্ট্রাক্টর দিয়ে যখন আমরা ওয়্যারিং করছি তখন কিন্তু আবার আমরা প্রপার্টি দিয়ে ওয়্যার করতে পারতাম না একটা কন ওখানে একটা কনফ্লিক্ট হতো কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা যখন অ্যানোটেশনের থ্রু দিয়ে করছি তখন কিন্তু এটা করা সম্ভব ফর এক্সাম্পল আমরা কনস্ট্রাক্টরের থ্রু দিয়ে কনসোল যদি কনসোল রাইটারটা করি আর ফাইল রাইটারটা আমরা সে লাইক সেট ফাইল রাইটার হ্যাঁ ফাইল রাইটারটা আমরা করলাম অ্যানোটেশনের থ্রু দিয়ে এটা কিন্তু করা সম্ভব আমরা এটাকে রান করি এবং এটা রান করছে সো দ্যাটস আ বেসিক ইন্ট্রোডাকশন অফ ইউজিং অ্যানোটেশন ফর বিন ওয়্যারিং তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই টিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন খোর্টস